Traten de imaginarse el mundo o su propia vida sin autoridades. Imagínense que no hay papás o que no hay profesores o que no hay policías. O imagínense que no hay jefes ni gerentes. Imagínense que no existen presidentes. ¿Tienen ya esa imagen en su cabeza? ¿Ese mundo sin autoridades? Probablemente no. Y es porque es muy difícil imaginarse la vida sin autoridades. Desde pequeños crecemos necesitando autoridades. Porque ellas nos proveen seguridad psicológica para poder crecer. Nos dan tranquilidad. Están ahí para decirnos que todo va a estar bien. Sí, necesitamos autoridades. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Justamente buscamos a las autoridades. Buscamos que nos resuelvan el problema, que nos den una respuesta, que nos den protección. Que provean un cierto orden. Todos hemos sido niños aquí. Y quizás varios de ustedes han tenido la experiencia de perderse cuando niños. Yo tuve esa experiencia, la viví. Y me acuerdo nítidamente la angustia que sentí cuando, de repente, en un lugar público lleno de gente, mi mamá ya no estaba cerca mío, no la veía. Tenía cinco años. Y fueron largos minutos en que esa angustia se fue transformando en desesperación. Buscaba, buscaba y no la encontraba. Ya me imaginaba perdido para siempre. Y de repente, ahí apareció, la vi. Y en un instante todo volvió a estar bien. Quizás alguno ha tenido la experiencia en el trabajo de tener que tomar una decisión difícil que implica riesgos, donde hay muchos intereses involucrados. Sentimos incertidumbre y seguramente buscamos al jefe para que nos dé una guía, un apoyo. ¿Y cuánto más seguros y tranquilos nos sentimos cuando recibimos esa guía y ese apoyo? Y bueno, todos vivimos la experiencia de la pandemia. Y seguramente recordamos esos primeros meses del año 2020, en que moría gente por todos lados, quizás en nuestras propias familias, en donde asegurar un trabajo o el pago del sueldo a fin de mes simplemente era imposible. Donde intentar planificar en ese escenario donde todo era impredecible simplemente no resultaba. ¿Y qué hicimos? Miramos a las autoridades políticas, miramos a los presidentes, a los ministros de salud y esperamos de ellos señales que nos tranquilizaran. Y mucha gente se sintió aliviada cuando empezamos finalmente a recibir instrucciones de qué hacer para estar más seguros. O cuando empezaron a llegar paquetes de ayuda económica. O cuando finalmente pudimos traer esas tan anheladas vacunas. Sí, necesitamos autoridades. Pero algo pasa. Porque, por otro lado, reclamamos en contra de las autoridades. Y cada vez más. Les pedimos respuestas y después nos quejamos. Les pedimos ayuda y después las cuestionamos. Confiamos y después las desautorizamos. No es fácil ser autoridad. Hay aquí una suerte de paradoja. Y entonces no es extraño que la credibilidad de las autoridades esté a la baja en el mundo entero. En prácticamente todos los países la popularidad de los presidentes ha ido disminuyendo. La reputación de las policías está en entredicho. El tiempo que los CEOs de las grandes corporaciones duran en su cargo es cada vez menor. 
el respeto que los padres y profesores tienen hoy dista mucho del que tenían hace tiempo atrás. Pero esto no es solo una paradoja. Aquí hay un gran desafío. Y me atrevería a decir que este es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y es por eso que estoy aquí, parado frente a ustedes. Porque creo que es muy importante que más y más personas tomemos conciencia de este desafío. Nunca en la historia de la humanidad hemos enfrentado problemas tan complejos como los que hoy día tenemos. Nunca en la historia de la humanidad las autoridades han tenido menos poder que el que hoy tienen. Y entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esos problemas? Necesitamos a las autoridades, tienen poco poder, hay complejidad. Necesitamos a las autoridades, sí, pero las necesitamos actuando de un modo distinto, ejerciendo el rol de un modo distinto como tradicionalmente lo han hecho. Y ahí está el punto. Si nunca en la historia de la humanidad hemos tenido problemas más complejos que hoy, si nunca en la historia de la humanidad las autoridades han tenido menos poder que hoy, entonces nunca en la historia de la humanidad las autoridades han estado tan desafiadas a ejercer su rol de un modo distinto a como hasta ahora lo han hecho. Y es precisamente porque quizás no ha habido ese cambio dentro de un contexto de cambios sociales dramáticos que la credibilidad de las autoridades ha bajado. Y porque nos encontramos con más populismo. No es el fin de la autoridad, pero sí es el fin, o debería ser el fin de la autoridad como la hemos conocido hasta hoy. Hagamos un poco de historia. Las civilizaciones existen más o menos desde hace 10.000 años. Y desde ese entonces que las autoridades han concentrado mucho poder. Inicialmente, de hecho, se creía que ese poder derivaba de alguna divinidad. Por lo tanto, los monarcas, los reyes, los faraones, los emperadores, eran figuras semidivinas. Y de hecho, las religiones no son otra cosa que un relato para proveer un orden social y para preservar el poder de esas autoridades. No solo eso, sino que además vivíamos en un mundo estable. En 50 años, que es más o menos lo que duraba la vida de una persona, la realidad básicamente no había cambiado. Nacimos en un mundo, morimos en el mismo mundo. Por lo tanto, este era un escenario ideal para ser autoridad. Bastante poder y problemas de muy bajo nivel de complejidad. Qué distinto es todo hoy, ¿no? Por una parte, ya sabemos, por lo menos en la gran mayoría de los países del mundo, que las autoridades no derivan su poder de alguna divinidad, sino que somos nosotros, personas, quienes les entregamos poder a las autoridades. Y además, porque hay mayores niveles de ingreso, mayores niveles de educación, porque disponemos de tecnologías, es que niños, estudiantes, trabajadores, consumidores, ciudadanos, todos nosotros nos sentimos más empoderados y desde ahí cuestionamos a las autoridades. Hay un cambio en el balance de poder, sin duda alguna. Pero además... Esto de las tecnologías ha significado un aumento dramático en la velocidad de cambio del mundo en que vivimos. Por lo tanto, ya no hay estabilidad. Todo es inestable, todo es incierto. Y la pandemia lo único que hizo fue acelerar esto. Entonces, el escenario para las autoridades hoy es extraordinariamente difícil. Poco poder y problemas con un alto nivel de complejidad. ¿Qué hacen las autoridades en este escenario? Bueno, dan respuesta. O intentan hacerlo aunque no las tengan. ¿Por qué? Porque eso es lo que les pedimos. Y entonces no nos sorprendamos cuando aparecen soluciones simples 
para problemas complejos. Por lo tanto, soluciones que duran un rato, pero después se caen, junto con caerse la credibilidad de las propias autoridades. No nos sorprendamos. ¿Qué tendría que ser distinto? Bueno, la autoridad tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Y lo voy a poner en una frase. Las autoridades ya no pueden intentar hacerse cargo por sí solas de los problemas, sino que deben hacer que las personas también nos hagamos cargo de esos problemas. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Quienes somos padres lo sabemos. Si nos dedicamos a resolverles todos los problemas a nuestros hijos, los vamos a hacer dependientes de nosotros. Vamos a estar formando jóvenes al final que no pueden asumir responsabilidades. Y responsabilidad significa habilidad para responder. También lo saben quienes son jefes. Si yo me dedico todo el tiempo a tomar todas las decisiones, bien, me voy a hacer imprescindible en el cargo, pero no voy a poder estar realmente enfrentando bien los problemas. ¿Por qué? Porque no voy a estar haciendo que la gente asuma responsabilidad. No voy a estar recibiendo las ideas, las perspectivas distintas que pueden aportar. Y no van a ser propias las decisiones que se tomen. Entonces, la autoridad debe, particularmente cuando estamos enfrentando problemas complejos, buscar que las personas asuman responsabilidad, que se involucren, que se hagan parte del problema en lugar de estar buscando tirar el problema hacia arriba, que lo tome solamente la autoridad. Podemos enfrentar exitosamente el cambio climático. Si es que los ciudadanos en todo el mundo asumimos la responsabilidad de cambiar muchas de nuestras actitudes, de nuestros hábitos. Las autoridades por sí solas no pueden resolver el problema del cambio climático, pero ellas pueden y deben movilizarnos a nosotros para que asumamos esa responsabilidad. Ese es su desafío. Podemos también enfrentar exitosamente el problema de la desigualdad. Si es que las personas que tenemos más privilegios entendemos que no es posible con altos niveles de desigualdad tener cohesión social y que si no hay cohesión social no hay progreso. Las autoridades por sí solas no pueden resolver esto, pero sí pueden y deben movilizarnos a nosotros a asumir responsabilidad, a ser más inclusivos. Ese es su desafío. Nunca antes en la historia de la humanidad fue tan difícil ser autoridad, pero seguimos necesitando esas autoridades para resolver los problemas de nuestro tiempo. Hace más o menos una década, me tomé un año sabático y me fui a vivir con mi familia a un país del hemisferio norte. Quería tener tiempo para pensar, para escribir, para vincularme más con mis hijos. Ellos fueron al colegio público del pueblo en el que nos instalamos. Habían pasado tres semanas desde el inicio del año escolar, cuando dos hijas mías de, en ese entonces, 11 y 12 años, llegan de vuelta del colegio y me dicen, papá, aquí los profesores no hacen nada. ¿Cómo? Les pregunto yo, extrañado. ¿Qué están viendo? No. Nosotros hacemos las tareas que nos mandan todos los días. Y vamos de vuelta a clase y la clase consiste en que contamos y explicamos lo que hicimos. Y el profesor o la profesora comentan, explican algo y generan una discusión. Es decir, nosotros hacemos todo el trabajo y los profesores no hacen nada. Claro, porque ellas venían, ¿no es cierto?, de un sistema en el que estaban acostumbradas a que los profesores se hicieran cargo. 
en el sentido de que se paraban adelante y pasaban la materia. ¿Y qué hacían ellas como alumnas? Bueno, se sentaban, escuchaban, anotaban pasivamente, sin hacerse responsables de la dinámica de la clase y sin necesariamente hacerse responsables de su propio aprendizaje. Y se les iba mal en las pruebas, culpa a los profesores. Mientras que aquí estaban en algo totalmente distinto, porque había profesores que entendían su rol de otra manera. Su rol no era hacerse cargo en el sentido de pasar materia y enseñar, sino que su rol era hacer que los otros se hicieran cargo. Y por lo tanto, ellos como profesores, involucrarse y generar aprendizaje. Les costó entenderlo. Y es que en realidad, la expectativa que tenemos nosotros es que la autoridad se haga cargo. Y por lo tanto, cuando la autoridad quiere devolvernos a nosotros esa responsabilidad, compartirla con nosotros, le es difícil, porque tiene que estar dispuesta a frustrar expectativas. A frustrar expectativas. Sin eso, nos mantenemos en la misma ecuación que hemos tenido hasta ahora. Las autoridades haciéndose cargo, los demás descansando en torno a esas autoridades, pero siendo todos incapaces de resolver los problemas complejos que hoy enfrentamos. Lo digo de nuevo, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido problemas tan complejos como los que hoy enfrentamos. Y para hacerlo, las autoridades no pueden pretender resolverlos por sí solas, porque no funciona. Deben buscar hacer a las personas responsables y desde ahí deben estar dispuestas a no ser moneditas de oro, a no pretender ser queridos por todo el mundo. Esa es una parte del desafío. Pero hay otra parte del desafío. Y eso tiene que ver con todos quienes no somos autoridades. Y que es no quejarse en contra de las autoridades y entender que si queremos progresar, debemos nosotros también asumir nuestra parte de responsabilidad. Quizás no sea tan extremo decir que el futuro de la especie, de nuestra especie, depende de esto. Que la fuerza nos acompañe. Gracias.